Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế.vn. Các thực phẩm dễ gây dị ứng. Ai cũng mong có một cái Tết vui, khỏe, an lành. Nói đến Tết không thể nói đến ăn uống, vì thế mới có cụm từ ăn Tết. Chẳng ai muốn ngay Tết lại phải uống thuốc, hay tệ hơn là vào nằm viện do ăn uống. Vì vậy, mọi người nên chú ý đến những đồ ăn, có thể gây dị ứng thường có trên mâm cơm ngày lễ Tết. 1. Sữa Bệnh dị ứng sữa là dị ứng thực phẩm phổ biến nhất. Những người dị ứng sữa Bị dị ứng với các protein có trong sữa, và phải tránh tất cả các thực phẩm làm bằng sữa. Do đó, bánh ngọt, kẹo có chứa sữa đều phải tránh. Cần biết từ mã cho sữa, để có thể nhận ra chúng trên nhãn hàng. Bao gồm những từ như lát tết, oây và ca sen. 2. Trứng. Dị ứng trứng là dị ứng thực phẩm phổ biến thứ hai ở trẻ em. Với người lớn, trứng hiếm khi gây ảnh hưởng. Một cá nhân có thể bị dị ứng với lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng, hoặc cả hai. Khuyến cáo là tránh toàn bộ trứng nếu có dị ứng trứng. Trên nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn, thường có trứng là nguyên liệu, ví dụ như sốt mayon. Vì vậy cần chú ý khi đọc nhãn hàng thực phẩm. 3. Lạc và một số loại hạt. Dị ứng lạc đậu phụ được coi là dị ứng đe dọa đến mạng sống vì tỷ lệ quá mận cao. Thực phẩm chứa lạc thường thấy như kẹo lạc bơ lạc, một loạt loại hạt như ốc chó, hồ đào, hạnh nhân, hạt ca cao, vân vân có thể gây dị ứng. Những người dị ứng với lạc không nhất định sẽ dị ứng với các loại hạt. Những người dị ứng với một hay nhiều loại hạt nên thận trọng với lạc. Các loại hạt kể trên có thể có trong các loại thực phẩm như ngũ cốc tổng hợp, bánh ngọt, bánh quy, kẹo, sô-cô-la, vân vân. 4. Đậu nành. Đậu nành khá lành với người lớn nhưng với trẻ nhỏ lại không hoàn toàn. Khoảng 0,4% trẻ em bị dị ứng với đậu nành. Phản ứng với đậu nành thường nhẹ. Phản ứng nặng tuy có thể xảy ra nhưng rất hiếm. Vì thế, cho trẻ nhỏ uống sữa đậu này cần thận trọng. Nếu trẻ đã có biểu hiện dị ứng khi uống sữa đậu nành, cần lưu ý khi cho trẻ ăn các thực phẩm chứa đậu nành khác. Người lớn có dị ứng đậu nành nên chú ý khi chọn đồ ăn chay. 5. Cá Khoảng 0,2% trẻ em bị dị ứng với cá, tỷ lệ này ở người lớn là 0,5%. Cá hồi, cá ngừ là những loại dị ứng cá phổ biến nhất. Có thể bị dị ứng với một loại cá, không phải là loài khác. Tuy nhiên, người bị dị ứng với cá nên tránh tất cả các loại cá, nhất là trong dịp Tết. Đôi khi, cá không tươi cũng có thể tạo ra histamin tự nhiên, kích hoạt phản ứng tương tự như phản ứng, dị ứng thực phẩm. Đây được gọi là nhiễm độc scombroid, với triệu chứng như sưng miệng hoặc cổ họng, khó thở, buồn nôn hoặc nôn sau khi ăn cá. Hải sản thường có trên bàn ăn ngày lễ Tết và là thực phẩm dễ gây dị ứng. 6. Các loại tôm, cua, ốc, sò, hến. Dị ứng loại thực phẩm này thường xảy ra ở người lớn hơn trẻ em, chủ yếu là đồ biển. Trong đó, phản ứng với tôm thường nghiêm trọng nhất. Nếu đã dị ứng loại này, nên tránh xa các nhà hàng hải sản. Thậm chí, tránh xa khu bếp nấu các món này. Bởi hải sản khi nấu, hấp có thể phát tán vào không khí qua hơi nước, cũng gây dị ứng. Thu Yến, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế. Chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.